তো আমাদের আজকে ভিডিও কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং একটি ভিডিও কারণ আজকে ভিডিওতে আমরা কথা বলবো শাওমির বেশ আলোচিত একটি ফোন নিয়ে পোকো এফ ফোর আর যেটা তিরিশ বত্রিশ হাজার টাকার প্রাইস পয়েন্টের ভিতরে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফোন চোখ বুঝে বলা যায় এটা আসলে বেস্ট ফোন এবং এই ফোনটির কনফিগারেশন কিন্তু একদম ফ্লাগশিপ ক্লিয়ার লেভেল টাইপের তো আশা করি ফোনটি আপনাদের অনেকেরই ভালো লাগবে তো এই জন্য অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত আপনি কন্টিনিউ করুন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন ওকে তো চলো এবার ফোনটির কনফিগারেশনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় প্রথমে আসি আমরা ফোনটির বিল কোয়ালিটি এবং ডিজাইনের দিকে পোকো এফ ফোর এই ফোনটি কিন্তু আপনার পলিকার্বনের প্লাস্টিক ফ্রেমের একটি ফোন তবে এই ফোনটির রেয়ারে কিন্তু থাকছে গ্লাস যেটা কর্নিং গুলি গ্লাস ফাইভ দ্বারা প্রোডাক্টেড আর এই গ্লাস ব্যাক প্যানেলের জন্য ফোনটি দেখতে কিন্তু বেশ প্রিমিয়াম লাগে তাছাড়া ফোনটি কিন্তু আপনি তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে পাবেন তিনটি কালারই বেশ জোস কালার তিনটি হলো মুন লাইট সিলভার নাইট ব্ল্যাক অ্যান্ড নেবুলা গ্রিন আর এই তিনটি কালারের ভিতরে কোনটি আপনার কাছে সব থেকে বেশি ভালো লাগে জানাতে পারেন কমেন্ট সেকশনে এরপরে এসে আমরা ফোনটির ফিজিক্যাল ডাইমেনশনসের দিকে ফোনটির থিকনেস সেভেন পয়েন্ট সেভেন মিলিমিটার এবং এর টোটাল ওয়েট ওয়ান নাইনটি ফাইভ গ্রামস ফোনটির ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন বেশ ভালো তাছাড়া ফোনটি কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ স্লিম এবং সিঙ্গেল হাতে কিন্তু এই ফোনটি বেশ কমফোর্টভাবে ইউজ করা যায় আর এই ফোনের সব থেকে যে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয় সেই ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ফ্ল্যাট এইজেস বা ফ্ল্যাট ডিজাইন যেটা বর্তমানে ট্রেন্ড একটি ডিজাইন এটা অনেকেই পছন্দ করে থাকেন আমার কাছে পার্সোনালি বেশ ভালো লাগে এই ডিজাইনটা এরপরে ফোনের পোর্স এবং বার্ডনস ফোনটির নিচে থেকে আসলে আপনি পাবেন সিম ট্রে যেখানে দুটি সিম কার্ড ইউজ করতে পারবেন শুধু এবং থাকছে প্রাইমারি মাইক্রোফোন টাইপ সিপোর এবং প্রাইমারি স্পিকার আর উপরে দিকটা যে থাকছে সেকেন্ডারি স্পিকার সেকেন্ডারি মাইক্রোফোন এবং একটি আইয়ার ব্লাস্টার আর এই ফোনটির রাইট সাইডে থাকছে হোম বাটন উইথ ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার এবং ভলিউম লকার ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার আনলকে করেছি মোটামুটি ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাকিউরেট দেন ফাইনালি এসে আমরা ফোনটির ডিসপ্লে সেকশনের দিকে ফোনটিতে আপনি পাবেন সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন সাইজের ফুল এইচ ডি প্লাস রেজুলেশনের স্যামসাংয়ের ই ফোর অ্যামোলেট ডিসপ্লে যেটা হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি আজ রিফ্রেশেরের এবং এটা কিন্তু এইচ ডি আর টেন প্লাস সাপোর্টেড এছাড়া ডলবি ভিশন থাকছে এখানে এবং ডিসপ্লে পিক ব্রাইটনেস থার্টিন হান্ড্রেড নিটস যার ফলে কিন্তু ডিসপ্লে থেকে বেশ ভালো আউটডোর ভিজিবিলিটি পাওয়া যাবে আর ডিসপ্লে প্রোডাকশন থাকছে কর্নিং গুইলি গ্লাস ফাইভ আর ডিসপ্লেটি আমার কাছে ওভারঅল বেশ ভালো লেগেছে পাঞ্চি কালার এখান থেকে আপনি পাবেন এবং মাল্টিমিডিয়া ওয়াচিং এ আপনি বেশ ভালো এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু পাবেন এই ফোনটির ডিসপ্লে থেকে দেন এরপরে ফোনটির ক্যামেরা সেকশন এই ফোনটির রেয়ার থাকছে ট্রিপো ক্যামেরা সেট আপ প্রাইমারি ক্যামেরাটি সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেলের যার অ্যাপাচার এই ফোন আর প্রাইমারি ক্যামেরার সেন্সরটি হচ্ছে অমনিবেশন সিক্স ফোরটি বি এবং এটার পারফরমেন্স একদম ওকে লেভেলের যে বাজেটে বর্তমানে ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে সেই হিসেবে উনি যে বিবেচনা করলে এটা ক্যামেরার পারফরমেন্স দুর্দান্ত লেভেলই বলা যায় আর এই মেন ক্যামেরা দিয়ে সর্বোচ্চ ভিডিও রেকর্ড করা যাবে কিন্তু ফোর কে রেজুলেশনে থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে এছাড়া ক্যামেরা দিয়ে কিন্তু ও ওয়াইএস থাকছে যার ফলে কিন্তু আপনি ফোনটি দিয়ে মোটামুটি স্টেবলভাবে কিন্তু ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন এবং বাকি দুটি হচ্ছে এইট মেগা পিক্সেলের একটি আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স এটা এফ টু পয়েন্ট টু অ্যাপাচারের এবং আরেকটি হচ্ছে টু মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো সেন্সর আর আল্ট্রা লেন্সটিও কিন্তু অমনিভিশনের সেটা হচ্ছে অমনিভিশন এইট এইট ফাইভ সিক্স তো এবার এই ডিভাইসটির ফ্রন্ট সাইডের দিকে আসা যাক ফোনটির ডিসপ্লে একদম উপরে সেন্টার পজিশন আপনি পাবেন কিন্তু একটি সিঙ্গেল পান্সল ছোট একটি পান্সল যেটা সেলফি ক্যামেরা টোয়েন্টি মেগা পিক্সেলের যার অ্যাপাচার এফ টু ক্যামেরার সেন্সরটি কিন্তু আপনার সোনি একটি সেন্সর সোনি আইএমএক্স ফাইভ তাই সেলফি ক্যামেরার পারফরমেন্সও কিন্তু একদম ওকে লেভেলের তো সব মিলিয়ে বলতে গেলে এই ফোনটির ফ্রন্ট এবং ব্যাক ক্যামেরা দশের ভিতরে এইট পয়েন্ট ফাইভ পাওয়ার যোগ্য এরপরে ফোনটির ব্যাটারি সেকশন যেখানে আপনি পেয়ে যাবেন ফর্টি ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন পাওয়ার ব্যাটারি এবং আউট অফ দ্য বক্স থাকছে সিক্সটি সেভেন ওয়ার্ডের ফার্স্ট চার্জার ফোনটির ব্যাটারি ব্যাক আপ মোটামুটি ভালো মডাইট ইউসেজে ফোনটি থেকে ছয় থেকে সাত ঘন্টার উপরে ব্যাটারি ব্যাক আপ হওয়া সম্ভব আর সিক্সটি সেভেন ওয়ার্ডের এই চার্জার দিয়ে ব্যাটারি ফুল চার্জ করতে সময় লাগে প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মতো ফোনটিতে ব্যাটারি ব্যাক আপ কম হলেও কিন্তু আপনি ফোনটি দ্রুতই কিন্তু চার্জ করে ফেলতে পারবেন ফাইনালি এবার কথা বলা যাক ফোনটির মোস্ট কি সেলিং পয়েন্ট এর হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন নিয়ে এই ফোনটিতে প্রসেসর থাকছে স্ন্যাপড্রাগন এইট সেভেনটি যেটা সেভেন নাইনোমিটার ফেব্রিকেশনে তৈরি করা একটি ফাইভ জি প্রসেসর যার আপনি লগ স্পিড থ্রি পয়েন্ট টু গিঘার সারের জিপিও সেকশনে থাকছে অ্যাড্
এটা বর্তমান সময়ের লেটেস্ট রম বা স্টোরেজ তাছাড়া এলপিডিডি এর ফাইভ টেপ র্যামটা কিন্তু বেশ পাওয়ারফুল তো সব মিলেই বলা যায় এই ফোনটি আসলে কিন্তু ভেল ফর মানি একটি ফোন এবং তিরিশ বত্রিশ হাজার টাকা প্রাইস রেঞ্জের ভিতরে যদি আপনি ফোনটি পেয়ে যান তাহলে আমি মনে করি ফোনটি আপনি কিনে নিতে পারেন আপনার জন্য বেশ ভালো হবে তবে প্রাইসিং এর ব্যাপার যেহেতু আমরা চলে আসলাম প্রাইসিং সম্পর্কে আপনাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট বিষয় বলি সেটা হচ্ছে ফোনটির প্রাইস কিন্তু আপনার তিরিশ থেকে বত্রিশ হাজার টাকার ভিতরেই থাকার কথা আর বর্তমানে ফোনের প্রাইস কিন্তু ভালো পরিমাণে আনস্টেবল তাছাড়া ফোনটি যেহেতু সবে সবে আসছে তো এই জন্য অনেক দোকানদারি কিন্তু ফোনটি বেশ ভালো দামে বা চড়া দামে বিক্রি করতেছে তাই আমি মনে করি আপনারা যারা এই ফোনটি কিনবেন কিছুটা দিন ধৈর্য ধরেন এক মাসের মতো ধৈর্য ধরেন তারপরে কিন্তু আপনি ফোনটি তিরিশ থেকে বত্রিশ হাজার টাকার ভিতরে কিন্তু পেয়ে যাবেন এই ফোনটি কিন্তু আপনি আরও শেয়াল মার্কেটে পাবেন অফিসিয়ালি ফোনটি পাবেন না তো এরপরে এসে আমরা ফোনটির ওয়েস বা এর অপারেটিং সিস্টেমের দিকে ফোনটি অ্যান্ড্রয়েড টুয়েলভের সাথে রান করছে যার ব্যাক এন্ড থাকছে এম আই ওয়াই থার্টিন এম আই থার্টিন মোটামুটি ক্লিন তারপরেও কিছু কিছু ব্লোটওয়্যার বা বাক্স এখনও তাদের এম আইওয়াই থার্টিন রয়েছে তবে এম আইওয়াই ফোরটিনের আপডেটটা যখন আপনি পাবেন তো সেগুলো দূর হয়ে যাবে আমি মনে করি এরপরে ফোনটির নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কানেকটিভিটি ফোনটি কিন্তু ফাইভ জি সাপোর্টেড এছাড়া থাকছে ডুয়েল ফোর জি এল টিই এবং ডুয়েল ওয়াইফাই ব্যান্ড থাকছে ব্লু থাকছে ফাইভ পয়েন্ট টু এবং এই ফোনটি কিন্তু আইফি ফিফটি থ্রি সার্টিফাইড এই ছিল পোকো এফ ফোর নিয়ে ওভারঅল আলোচনা আর পোকো এফ ফোরে বড় ধরনের এখনও কোনো সমস্যা নেই তবে এই ফোনটির যে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গি প্রিন্ট স্ক্যানার সেটার আনলাক এ করেছি কিছুটা ডিলে হয়তো তাদের ইউআই গত সমস্যা হতে পারে আর যদি সেরকমই হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী আপডেট এটা ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই ছিল আমাদের আজকে ভিডিও সামি পোকো এফ ফোর নিয়ে আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভিডিও ভালো লাগে লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লেগেছে এবং অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে